ഹലോ മച്ചങ്സ് നമ്മളിന്ന് ഒ എം ആറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീക്കിലെ പരീക്ഷയാണ് ഡേ ഫോർ മുതൽ ഡേ നയൻ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള നൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും ഒ എം ആറിൽ തന്നെ ചെയ്ത് പരിശീലിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് വിപ്രാളമില്ലാതെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വെളിയിലൊന്നും പോവാതെ ഒന്നര മണിക്കൂർ അലാറം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക എൻ്റെ സൗണ്ട് വേണ്ടാന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മ്യൂട്ടായിട്ട് ഓരോന്ന് നിർത്തി 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 ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ഓരോന്നെൻ്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പോകാം തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ റെസിഡൻറ്റ് ദിവാൻ ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ബി മൺട്രോ ആണ് രണ്ടാമത്തത് സ്വാതി തിരുനാളിനെ നിയമന കാര്യങ്ങളിൽ സഹായിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി ആരാ കല്ലൻ സായിപ്പ് ആണ് സ്വാതി തിരുനാളിലെ നിയമ കാര്യങ്ങളിൽ സഹായിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്രമീകൃത സെൻസസ് നടത്തിയത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയില്യം തിരുനാള നാലാമത്തത് ഉത്സവ പ്രബന്ധം എന്ന കൃതി എഴുതിയത് ആര് സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെതാണ് ഉത്സവ പ്രബന്ധം എന്ന കൃതിയ അഞ്ചാമത്തത് ചാന്നാർ ലഹള നടന്നപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആര് ഓപ്ഷൻ ഡി ഉത്രം തിരുനാൾ ആണ് ആറാമത്തത് ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ ആരംഭിച്ച വർഷം ഏത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലാണ് ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ ആരംഭിച്ചത് ഏഴ് പിന്നോക്ക സമുദായത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പ്രവേശനം അനുവദിച്ച ഭരണാധികാരി ആര് ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആ എട്ടാമത്തത് തൃശൂരിൽ നെടുങ്കോട്ട പണിത ദിവാൻ ആര് രാജ കേശവദാസ് ഓപ്ഷൻ എ ആ ഒൻപത് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ഏതാ ഓപ്ഷൻ സി മാർത്താണ്ഡവർമ്മ അന്തരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ഏത് ഓപ്ഷൻ ബി ആ സന്തുഷ്ടവാദി പത്രം നിരോധിച്ച സമയത്ത് ആയില്യം തിരുനാൾ അടുത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിൽ കാൺപൂർ ലഹള നയിച്ചത് ഓപ്ഷൻ ബി നാനാ സാഹിബ സ്വദേശി സ്റ്റീൽ നാവിഗേഷൻ കമ്പനിയുടെ ആസ്ഥാനം പന്ത്രണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി തൂത്തുക്കുടി പതിമൂന്നാമത്തത് ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥയിൽ നികുതി പിരിച്ചത് ആര് ഓപ്ഷൻ സി സെമീന്ദാർമാർ നീലം കർഷക കലാപം ആരംഭിച്ച വർഷം ഏത് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് പതിനഞ്ച് ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഗോത്ര കലാപങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ ബി മലബാർ കലാപം പതിനാറ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ക്ഷാമത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച കമ്മീഷൻ ആര് ഓപ്ഷൻ എ സ്ട്രാച്ചി കമ്മീഷൻ ജർഗൻ കുസ്യാസാസ്കി എന്നത് ഏത് സാമ്പത്തിക ചരിത്രകാരൻ ഓപ്ഷൻ സി ജർമ്മൻ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ഓപ്ഷൻ എ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇവയെല്ലാം ശരിയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന
പരുത്തി നെയ്ത്തുകാരുടെ എന്നിട്ടാണ് പരുത്തി നെയ്ത്തുകാരുടെ എന്നിട്ടാണ് നെയ്ത്തുകാരുടെ എല്ലുകൾ ഇന്ത്യൻ സമതലത്തെ വെളുപ്പിക്കുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് വ്യവസായികൾ ഇന്ത്യൻ സാധുനിക വൺ ടു ഫോറ് ശരിയാണ് ത്രീ ശരിയല്ല ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബെൻഡിക് പ്രഫു ആണ് വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഫു ആണ് ഇത് പറഞ്ഞത് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് വൺ ടു ആൻഡ് ഫോർ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ഇരുപത് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവ സന്താൾ കലാപം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചെന്നാണ് മലബാർ കലാപ സമയത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട മലബാർ മജിസ്ട്രേറ്റ് കനോലി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പിന്തുണയോടെ ജന്മിമാർ നടത്തിയ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ അടക്കമുള്ള ദ്രോഹ നടപടികൾക്കെതിരെയാണ് മലബാർ കലാപം നടന്നത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ ദുർബലം ആക്കാൻ നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം സോ ദ ആൻസർ ഈസ് വൺ ടു ത്രീ ആണ് ശരിയായിട്ട് വരുന്നത് ഇത് ബംഗാൾ വിഭജനമാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശം മറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു എവിടെയും ഇരുട്ടാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് നെഹ്റു ഇരുപത്തിരണ്ട് പോണ്ടിച്ചേരി ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട വർഷം ഏതാ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് മേഘദാക്കദാര എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് ആര് ഓപ്ഷൻ സി ഋതിക് കട്ടക് എത്ര ദിവസത്തെ നിരാഹാരത്തെ തുടർന്ന് പോറ്റി ശ്രീരാമലു അന്തരിച്ചു ഓപ്ഷൻ ബി അൻപത്തെട്ട് ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സമ്മേളനം ഓപ്ഷൻ ബി നാഗ്പൂർ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സമിതി രൂപീകരിച്ചത് ഇരുപത്തിയാറ് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് ആര്യഭട്ട വിക്ഷേപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ എ ആ ഇരുപത്തി എട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ഏതാ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ എല്ലാം ശരിയാണ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ സോറി ഓപ്ഷൻ വൺ തെറ്റാണ് സോ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ വരേണ്ടത് ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃക കോത്താരി കമ്മീഷൻ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ഓക്കെ ഇത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്ര രൂപീകരണത്തിനുള്ള അടിത്തറ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് കറക്റ്റ് ഗാന്ധി സിനിമയുടെ പോസ്റ്ററുകൾ തയ്യാറാക്കിയ പ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി പി ശരശ്ചന്ദ്രൻ പണ്ഡിറ്റ് ഭജൻ സോപാരി ഏത് ഉപകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ സന്തൂർ ഓപ്ഷൻ തേർട്ടി ത്രീ പുനർനവ എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ശ്രേഷ്ഠ എന്ന പദ്ധതി ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ സി വിദ്യാഭ്യാസം ജീവിതം ഒരു പെൻഡുലം ആരുടെ ആത്മകത ഓപ്ഷൻ ബി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കാറ്റലിൻ നോവാക് ഏതു രാജ്യത്തെ ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹങ്കറി 
നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഏതിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ഡിജിറ്റൽ സാദി ഓപ്ഷൻ ഡി വാഹന തിരക്കേറിയ റോഡിൽ ഏകദേശ ഉച്ചത ഓപ്ഷൻ എ എൺപത് തൊണ്ണൂറ് പൂച്ചയുടെ ഏകദേശം കുറഞ്ഞ ആവർത്തി ഓപ്ഷൻ ബി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആനയുടെ ഏകദേശം കുറഞ്ഞ കൂടിയ ആവർത്തി ഓപ്ഷൻ ഡി പന്ത്രണ്ടായിരം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നായ കുറഞ്ഞ ആവർത്തി അറുപത്തിയേഴ് നായയുടെ കൂടിയ ആവർത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം സ്വർണ്ണ മത്സ്യത്തിൻ്റെ കുറഞ്ഞ ആവർത്തി ഇരുപത് കോഴിയുടെ കൂടിയ ആവർത്തി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഓക്കെ ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കോഴിയുടെ കുറഞ്ഞ ആവർത്തിയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മിന്നൽ രക്ഷാചാലകം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര ഓപ്ഷൻ ഡി ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ സാർച്ച് ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെർച്ച് ലൈറ്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ സി കോൺകേവ് ദർപ്പണം നാൽപ്പത്തി നാല് പോളി എസ്റ്ററിൻ്റെ മോണോമർ ഏത് ഓപ്ഷൻ ബി എസ്റ്റർ ഒരു വസ്തു ചലിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള ബാഹ്യബലം പ്രയോഗിക്കണം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഡി അസന്തുലിതം നാൽപ്പത്തി ആറ് ബലം ഒരു ഏതളവാണ് ഓപ്ഷൻ എ സതിശ അളവാണ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് സ്ഥാനാന്തരം ഒരു ഏത് അളവാണ് ഓപ്ഷൻ എ സദിശ അളവ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ദൂരം ഒരു ഏതളവാണ് അതിശ അളവ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പ്രതിപ്രവർത്തനം നൂട്ടൻ്റെ ഏത് ചലന നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ സി മൂന്നാമത്തേത് എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു എം എ നൂട്ടൻ്റെ ഏത് ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചലന നിയമം ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ട് ജഡത്വം നൂട്ടൻ്റെ ഏത് ചലന നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തത് ലോക്പാൽ ബിൽ ആദ്യമായിട്ട് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച വർഷം ഏത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ലോക്പാൽ എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തി ആര ഓപ്ഷൻ സി എൽ എം സിംഗ് വി ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ ലോക്പാലിനെ നിയമിച്ച വർഷം ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലോക്പാൽ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര ഓപ്ഷൻ സി അഞ്ച് ഭരണം എന്നാൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറിക്കുന്ന ഭരണം ഗവൺമെൻറ് ഭരണത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് എൻ ഗ്ലാഡൻ ആണ് എല്ലാവരുടെയും താൽപ്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് പൊതുഭരണം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഗാന്ധിജിയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ ആക്ട് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ സി കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ നിലവിൽ വന്നത് ഓപ്ഷൻ സി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് അറുപത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ കാലാവധി ഓപ്ഷൻ ബി അഞ്ച് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തി എട്ട് വയസ്സ് ഏതാണോ ആദ്യം അറുപത്തി ഒന്ന് ബോണ വിവൻ്റ് എന്നതിൻ്റെ ഫോറിൻ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് എൻജോയ്സ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് ഓപ്ഷൻ സി നൊട്ടാബിൻ എന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി നോട്ട് വെൽ കാർഡിയം 
ऑप्शन ए एंजॉय द प्रेजेंट डे पुट समथिंग ऑन आइस ऑप्शन बी हॉल्ट डाउन फॉर द काउंट ऑप्शन डी गिविंग अप सिक्सटी सिक्स ब्रेक ए लेक मीन्स ऑप्शन सी गुड लक यू हैव ओनली हाफ एन आवर लेफ्ट सो आज यू हार्ड बेटर डाश द मोस्ट ऑफ इट ऑप्शन जी मेक द मोस्ट ऑफ इट ब्रिंग युअर बुक चेंज इन टू पासी वॉइस ऑप्शन बी लेट युअर बुक बी ब्रॉड Cheetah young one Option B Cub I dash never to Shimla I have never been to Shimla Swadandriya bodham khadaga maakuga khadaga vadangal aakuga Option सी स्वातंत्र्य कुछ बोधम एणपे कड़क पद आप्शन ए वीणयाग एम इला विभक्ति आप्शन ए संबंधिक प्रत्यय विभक्ति ऑप्शन बी निर्देशिक आधारिक विभक्ति प्रत्यय ऑप्शन डी इला खिन्न ऐसी पदम आ स्त्रीलिंग पदम ऑप्शन ए पूविन पर्याय पदम अलद ऑप्शन ए सुनम रदनम वाकि अर्थम ऐप्शन सी पल अमर वाकि विपरीत पदम ऑप्शन सी अणियम उचित वाकि विपरीत पदम ऑप्शन डी अनुचित इन निक्सा चाहिए अब इत या मार्क कॉप स्टॉप निर्ती निर्तीवा वेटा और सामांतर श्रेणी आद्य पदम पदसान पदम इरूटीएत आज आने आ श्रेणी एत्र पद ऑप्शन सी अंपति मूं एण्ड और सामांतर श्रेणी नाला पद मुद नापत् आया आद्य पदम ऑप्शन डी ए वण बै टू वण बै फोर वण बै सिक्स तुल्य अंशबंधम ऐप्शन डी आंसर और स्कूल आेकुटे एण्ड तमिल अंशबंधम अंज अंशबंधम ना आरूर आंसर ऑप्शन सी नूटी अरुद अंज मीटर सैकल चवटू सैकल वेगता ऑप्शन डी पदमीट मणिकूरी नापद कीटर वेगत सचर वाहन अरुप कीटर सच्चा समय ऑप्शन ए वन अवर् तेटी मिनिट
അടുത്തത് എ ബി എന്ന രണ്ട് പൈപ്പുകൾ പ്രത്യേകമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരു പാത്രം നിറയ്ക്കാൻ യഥാക്രമം ഇരുപത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് എടുക്കും രണ്ട് പൈപ്പുകൾ ഒന്നിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ പാത്രം നിറയാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും ഓപ്ഷൻ സി പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെയിടണം കേട്ടോ ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ നിർഗമന കുഴൽ തുറന്നാൽ ഒൻപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിറയും ബഹിർഗമന കുഴൽ തുറന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒഴിയും രണ്ട് കുഴലുകളും ഒന്നിച്ച് തുറന്നാൽ എത്ര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ടാങ്ക് നിറയും ഓപ്ഷൻ സി തേർട്ടി സിക്സ് എൺപത്തൊമ്പത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ പത്ത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി വയസ്സ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് ആണ് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള രണ്ട് അംഗങ്ങൾ കൂടി ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വന്നു ഇപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ശരാശരി വയസ്സ് എത്ര ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പതിനാറ് അഞ്ചു കുട്ടികളുടെ ശരാശരി വയസ്സ് പന്ത്രണ്ട് ആണ് അതിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് എട്ടായാൽ മറ്റു നാല് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് എത്ര ആൻസർ ബി പതിമൂന്ന് ഇനി നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി സോറി നൂറ് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഞാൻ പുതിയ പാറ്റേണിൽ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് തന്നെ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ താഴെ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് കമൻ്റായിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം നിങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നൂറ് വരെ ചെയ്താൽ മതി അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട നൂറ് വരെ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടെ ചെയ്തേക്കാം അതുകൂടെ നിങ്ങൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ഈ ആഴ്ചത്തെ കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പരീക്ഷ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പോർഷൻസിലാണ് മാർക്ക് പോയത് എന്നിട്ടുള്ളത് സ്വയം നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തണം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയ മാർക്ക് കുറവാണെങ്കിലും കൂടുതലാണെങ്കിലും മീഡിയം ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ എന്നാലും മാത്രമേ എനിക്ക് പിന്നീടും വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എനർജി ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ കാര്യം ഒത്തിരി അധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്ര മണിക്കൂറുകൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് വേറെ എവിടുന്നെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്ന പോലെയല്ല നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ് അതായത് അതിന് ടോപ്പിക്കിന് വെളിയിലും പോകാൻ പാടില്ല അപ്പം അന്നേരം നമുക്ക് അത്രയും സെലക്റ്റീവായിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വെറുതെ നമുക്ക് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടി വന്നാൽ കുറച്ച് സമയം മതി പക്ഷെ അതുപോലെയല്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഓരോ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കണ്ടൻസ് എടുത്ത് അതെല്ലാം നോക്കിയും കണ്ടു വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് സമയമാകുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് നൂ വെറുതെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു ഓയന്മാർ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത്ര പ്രശ്നം വരുന്നില്ല നമുക്ക് ടോപ്പിക് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരാഴ്ച പഠിക്കാൻ തന്നെ സിലബസിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തു വരുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഹെവി റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെവി റിസ്ക്കാണ് അത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് പിന്നെ എന്താ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും എന്താണ് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ പഠിക്കാനുള്ള ലിങ്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും പുതിയ കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ടുഡേ ഇറ്റ് സെൽഫ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക പിന്നെ നമ്മളുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുക അപ്പം ശരി എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ